हेलो फ्रेंड इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एनवेलप थ्योरम जो कोर्स कोड होगा एम ई सी वन जीरो वन टाइटल माइक्रो इकोनॉमिक्स एनालिसिस और ये काफी बार रिपीटेड हुआ है टर्म इंड एग्जामिनेशन इग्नू एम ए इकोनॉमिक्स फर्स्ट ईयर तो सबसे पहले इनवेलप थ्योरम होता क्या है वो जानेंगे तो इनवेलप थ्योरम में हम क्या देखते हैं इनवेलप थ्योरम जो शो करता है कि ये क्या चीज का शो करता है शो करता है चेंजेस इन ऑप्टिमल वैल्यू ऑफ अ पार्टिकुलर फंक्शन ऑप्टिमल वैल्यू ऑफ अ पार्टिकुलर फंक्शन ठीक है ड्यू टू चेंज ठीक है इनपुट प्राइस ठीक है तो या आप कह सकते हो इट शो ऑप्टिमल वैल्यू ऑफ पार्टिकुलर फंक्शन ठीक है वन द पैरामीटर ऑफ दैट फंक्शन चेंज या ड्यू टू चेंज इन वैल्यू ऑफ पैरामीटर ऑफ द फंक्शन यानी पैरामीटर ऑफ द फंक्शन के चेंज होने से किसी पार्टिकुलर फंक्शन के ऑप्टिमल वैल्यू में चेंज होता है उसको हम इनवेलप थ्योरम कहते हैं ठीक है आप यहां पर बहुत ही आसानी से समझ सकते हो कि पैरामीटर क्या हुआ भाई जैसे पैरामीटर आपका हो गया आप टी सी लिखते हैं टोटल कॉस्ट तो डब्ल्यू डब्ल्यू एल प्लस आर के यानी किसी भी फॉर्म के लिए डब्ल्यू और आर जो दिया होगा इट इज ए गिव हेम नो फॉर्म हैज ए कंट्रोल टू चेंज द वेज एंड रेंटल कैपिटल चूंकि ये दिया होता है इट इज ए गिव हेम दैट्स द वाई इट इज डब्ल्यू एंड आर आर कॉल्ड पैरामीटर ठीक है पैरामीटर इसका वैल्यू दिया हुआ होगा ठीक है कैसे हम लोग देखते थे सिंपली हम देखते थे ए इक्वल टू बी एक्स एक हम स्टेट लाइन का इक्वेशन ले रहे हैं तो ए और बी यहां पर पैरामीटर है वो दिया गया है या इसको आप कंजप्शन फंक्शन में भी देख सकते हैं ये ऑटोनोमस जो आपका कंजप्शन है चाहे आपका जो भी इनकम हो लेकिन ये कंजप्शन होगा ठीक है तो पैरामीटर के वेल्यू में चेंज होने से फंक्शन में क्या परिवर्तन होगा ऑप्टिमल वैल्यू ऑफ फंक्शन में वो बतलाता है हमें इनवेलप थ्योरम तो वन सेकेंड मैं एक बार करता हूं इनवेलप थ्योरम सो ठीक है चेंज इन ऑप्टिमल वैल्यू ऑफ अ पार्टिकुलर फंक्शन व्हेन द पैरामीटर ऑफ फंक्शन चेंज अब सपोज करो कि देयर इज चेंज ठीक है टेकिंग प्लेस इन प्रॉफिट फंक्शन ड्यू टू चेंज इन इनपुट प्राइस दैट इज डब्ल्यू और आर तो किस तरह का परिवर्तन होगा वो हम लोग देखेंगे तो एक बायोमेटिकली हम एक एग्जाम्पल लेंगे तो जो काफी क्लियर कर देगा मान के चलो लेट करो लेट एफ इज द फंक्शन ऑफ टू टू थिंग्स एक्स एक वेरिएबल और पैरामीटर ए ठीक है दो चीज का ये फंक्शन है टू वेरिएबल कर सकते हो एक्स और ए ठीक है ये दो का है और इसके बराबर वैल्यू जो दिया गया है लॉग एक्स माइनस ठीक है ए एक्स ठीक है ये है मान लो इसी तरह प्रॉफिट फंक्शन भी होता है ना अगर सिंगल आउटपुट और सिंगल इनपुट पर हम किए थे कल कंसीडर तो हम आएंगे एग्जांपल में अभी फिलहाल इसे जान लो एक ये फंक्शन है ठीक है वो इसका वैल्यू ये दिया गया है और हमको इनवेलप थ्योरम प्रूव करना है ठीक है तो ये भी इनवेलप थ्योरम होता क्या है बहुत सिंपल है हम लोग जान चुके हैं कि इट सो ठीक है चेंज ऑफ देर इज ए चेंज इन ऑप्टिमल वैल्यू ऑफ पार्टिकुलर फंक्शन व्हेन द पैरामीटर ऑफ फंक्शन चेंज अगर पैरामीटर ऑफ फंक्शन यानी ए के चेंज होने से इसके ऑप्टिमल वैल्यू में क्या परिवर्तन होता है उसी को हम इन वैल्यू थ्योरम कहते हैं एफ आप लोग क्लियर होगा एफ का मतलब होता है फर्स्ट ऑर्डर कंडीशन तो इस फंक्शन का हमको डायरेविटी लेना पड़ेगा ठीक है इस फंक्शन का हमको डायरेविटी लेंगे किसके रिस्पेक्ट में लेंगे एक्स के रिस्पेक्ट में लेंगे या आप कह सकते हैं डिफ्रेंसिएटिंग एफ इज द फंक्शन ऑफ एक्स ए विद रिस्पेक्ट टू एक्स और उसको सेट कर दो इक्वल टू जीरो ठीक है तो आप इसका ऑप्टिमल वैल्यू आराम से निकाल लोगे तो इस फंक्शन का जैसे ही डायरेविटी लोगे लॉग एक्स का क्या होगा वन बाय एक्स और उसका क्या होगा माइनस ए अब सॉल्व करो एक्स के लिए तो यह हो गया वन बाय एक्स इसको सेट कर देंगे ए 
अब यहां देखो टेकिंग द रेसी प्रोकल ऑफ बोथ साइड तो क्या होगा x देर फोर एक्स इक्वल टू वन बाय ए यहां एक आ गया ये चीज x का हमारा ऑप्टिमल वैल्यू निकल गया अब इस ऑप्टिमल वैल्यू को इन्वेरअप थ्योरम के लिए प्रूव करने के लिए इस जो x का वैल्यू निकला ऑप्टिमल वन बाय ए यू कैन सी इसको इंसर्ट करना पड़ेगा ऑब्जेक्टिव फंक्शन यही ना ऑब्जेक्टिव फंक्शन है ठीक है तो यहां भी करते हैं इसको ठीक है तो ये है f x a इक्वल टू लॉग x माइनस ए एक्स अब जैसे ही यह ऑब्जेक्टिव फंक्शन अभी दो का फंक्शन है जैसे ही हम a का वैल्यू पुट कर देंगे मेरे दोस्त तो ये बन जाएगा ओनली सिंगल वेरिएबल का फंक्शन ए जो पैरामीटर का फंक्शन हो जाएगा होगा कि नहीं वो देख लेना देखने की चीज है यहां लॉ होगा और एक्स का वैल्यू हो जाएगा वन बाय ए और यहां हो जाएगा ए टाइम्स वन बाय ए इट कैन बी रिटेन इन दिस फॉर्म आफ्टर गेटिंग द वैल्यू ऑप्टिमल वैल्यू ऑफ एक्स वेरी गुड ए ए कैंसिल और आपको यहां पर देखो लॉग वाला फॉर्मूला बार बार आ रहा है कॉसेंट में है तो इसको हम लिख सकते हैं लॉग ए माइनस लॉग बी ठीक है अब इसको यहां लिख देते हैं एफ ए इसको लिख सकते हैं लॉग वन माइनस लॉग ए ठीक है माइनस लॉग बी सॉरी बी नहीं सॉरी ये ये ऐसे लिखा गया ये और ये तो माइनस वन रहेगा ठीक है ठीक है यहां तक कोई दिक्कत नहीं अब इसका हम लेंगे फर्स्ट ऑर्डर डायरेविटी यानी डिफ्रेंसिएटिंग करेंगे विद रिस्पेक्ट टू ए तो लॉग वन का वैल्यू जीरो होता है ये इसका कोई वैल्यू नहीं होगा हम यहां एक बार लिख देते हैं ये एक बार और लिख देते हैं लॉग वन का वैल्यू जीरो होता है इसका वैल्यू कुछ नहीं लॉग ए ही होगा और वन अपने जगह होगा तो ऑब्वियसली जीरो का डेरिवेटिव लोग तो ये तो जीरो ही होगा यहां क्या होगा माइनस वन बाय ए अब देखो दोनों ही बराबर आ गया लेकिन एक साइन का एक पॉजिटिव में आया और देखो यहां पर पॉजिटिव में तब आया जब हम डायरेक्ट फंक्शन से निकालें और यहां जब पैरामीटर के फंक्शन में बदल गया तो यहां एक माइनस साइन आ रहा है जो इंडिकेट कर रहा है क्या कर रहा है ये इंडिकेट कर रहा है ड्यू टू राइजिंग प्राइस ऑफ इनपुट देयर इज ए टेडेंसी टू डेक्लाइन इन प्रॉफिट यानी प्रॉफिट में कमी होगी जैसे ही इनपुट का प्राइस बढ़ेगा वही नेगेटिव साइन यहां बता रहा है यही इनवेलप थ्योरम है ठीक है अब इसको एग्जाम्पल लेंगे जब मेरा एक वीडियो है कल भी आपने देखा होगा तो वहां पर वीडियो में आपको हमने सिखाया था होटेलिंग लेमा ये हमारा चैनल पर अवेलेबल होगा ठीक है वही चीज को प्रूव करेंगे अब हम कंसीडर करते हैं प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन प्रॉब्लम जिसमें एक सिंगल इनपुट और सिंगल आउटपुट का प्रोड्यूस करता है ठीक है जो कल हम लोग देखे थे कैसा प्रॉफिट फंक्शन ले रहे थे प्रॉफिट फंक्शन को हम एग्जाम्पल ले रहे हैं इसमें एग्जाम्पल फॉर एग्जाम्पल एग्जाम्पल्स कल हम लोगों ने एक प्रॉफिट फंक्शन लिया था पाई विच इज द फंक्शन ऑफ पी डब्ल्यू ठीक है हम यहां पर एक ऐसा प्रॉफिट फंक्शन ले रहे हैं मान लो क्यू विच इज द फंक्शन ऑफ सिर्फ एक का फंक्शन है वो एल का है लेकिन एल ना लिख के हम एक्स लिखेंगे ठीक है कोई दिक्कत नहीं और इसके एवज में उसको क्या मिलेगा भाई डब्ल्यू मिलेगा वेज मिलेगा ठीक है तो कल इस तरह का हमने दिया था ये प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन प्रॉब्लम में आगे इसको सेटअप करो तो P टाइम्स F विच इज द फंक्शन ऑफ X माइनस डब्ल्यू एक्स कल ऐसा कुछ किए थे हम लोग एक्स इक्वल टू पी डब्ल्यू कहां पर बोल रहे हैं रुको 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 और ना 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 ठीक है वो ठीक लिखा गया है जो शुरुआत वाला आपने शायद पढ़ा नहीं होगा वो शुरू हाँ शुरुआते वाला बात कर रहे हैं क्योंकि हम यहाँ सिंगल फंक्शन देख रहे हैं हम यहाँ होटलिंग लेवा के लिए इंटरेस्टेड नहीं आर वी आर नॉट गोइंग टू डिराइविंग नेट सप्लाई फंक्शन वी आर हेयर इम्प्रूविंग 
एनवेलप थ्योरम ये वाला हो गया अब इसको ऑब्वियसली तुम इसका ऑप्टिमल वैल्यू ऑफ पी का निकालने के लिए इसकी डायरेविटी लो पी के रेस्पेक्ट में वहां पर हमारा दूसरा टास्क था ठीक है पी के रेस्पेक्ट में लेंगे तो ये हमको क्या पी के रिस्पेक्ट में लेंगे तो ऑब्वियसली हमारा यहां पर एफ एक्स आएगा और याद रखना जो एक्स होगा वो दो चीज का फंक्शन होगा याद रखना कल भी हम लोग देखे थे एक्स इज द फंक्शन ऑफ पी डब्ल्यू यानी पी जो बोल रहा है प्राइस ऑफ आउटपुट और डब्ल्यू मतलब प्राइस ऑफ इनपुट यानी वेज ठीक है अब ऑब्वियसली पहला हम काम किए तो एफ एक्स आया एफ एक्स का वेल्यू यही पी फंक्शन है दो वेरिएबल का पी और डब्ल्यू का ठीक है या पी आपका प्राइस हो गया ये ए, क्या हो गया वेज हो गया अब सिमिलरली अब ऑप्टिमल वैल्यू हम गेट करना चाहेंगे ठीक है डब्ल्यू के रिस्पेक्ट में अगर हम ये प्रॉफिट फंक्शन को लेंगे ठीक है प्रॉफिट फंक्शन इज द फंक्शन ऑफ पी डब्ल्यू बाय डी डब्ल्यू तो यहां भी आएगा माइनस एक्स ठीक है माइनस एक्स ही आएगा यहां पर तो जहां x बराबर आपका है x इज द फंक्शन ऑफ टू पी डब्ल्यू यानी प्राइस ऑफ आउटपुट एज वेल एज प्राइस ऑफ इनपुट यही माइनस साइन का जो अंतर जो डिफरेंसेस होगा वो बताएगा राइजिंग प्राइसेस ऑफ इनपुट लीडिंग टू डेक्लाइन इन द प्रॉफिट यही इनवेलप थ्योरम में मैंने एग्जांपल से भी प्रूव किया और कल वाला क्लास में भी आप देख ए, कल देख